আমাকে বাড়িতে নেওয়ার আগে আমাকে আবু বকরের দরবারে নিয়ে যাও আবু বকর কে জিজ্ঞাসা করব আমার মতো নাফরমানকে আল্লাহ মাফ করব নিম আবু বকরের দরবারে গিয়া বলেন আবু বকর শৈতানের দুখাই পরে অন্যায় কাজ করে ফেলেছি অপরাধ করে ফেলেছি আমি বলতে পারি না বের হয়ে যাও আমার বাড়ির থেকে এমনি রাস্তায় গা কই আমাকে উমরে দরবারে নিয়ে যাও আমি বলতে পারি না বের হয়ে যাও আমার বাড়ির থেকে হজরত আউ বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ বাড়ির থেকে বের করে দিলেন ওমর ফারুক রাদি আল্লাহ আনহু উনিও বাড়ির থেকে বের হয়ে বের করে দিলেন তখন তিনি রাজশাহী গা কই হে আমার বন্ধু সাঈদ এখন আমাকে আলীর দরবারে নিয়ে সুবান আল্লাহ আল্লাহ নবীর সাহাবিত হযরত সালামাতুল আনসার রাদি আল্লাহ আনহু আলীর দরবারে গিয়া বলেন আলী রে শয়তানের দুখাই পরে নফসের দুখাই পরে গুনাহের কাজ করে ফেলেছি রে আল্লাহ নবীর সাহাবি এখন গুনা মাফের কোন ব্যবস্থা আসেনি হজরত আলী রাদি আল্লাহ হুয়া কি কথা বললেন এ নবীজির সাহাবি গুনা মাফ করে না কর মালিক হলো আল্লাহ আমি বলতে পারি না বের হয়ে যাও আমার বাড়ির থেকে জুড়ে বলেন সুবাহান আল্লাহ রাস্তার মধ্যে এসে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে কান্দে আর বলে রে বন্ধু সাহিদ এতক্ষণ মনে মনে বাসছিল সাহাবিদের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করব এখন দেখলাম সাহাবিরা সমস্যার সমাধান দিলেন না বাধ্য হচ্ছিল আল্লাহর রসুলের দরবারে যায় আমার বিশ্বাস রে তুমি আর সকলে বিদায় করে দিতে পারে বিশ্বনবী তার উন্মতকে বিদায় করতে পারে জুড়ে বলেন পারে তুমি কেমন আমার তোর খেয়ানত করতে পারলে তোমার কোন আল্লাহ মাফ করবে না যেই মাত্র এই কথা বলেছেন এমনি আল্লাহ রসুল বলেন তুমি আমার সাহাবি হইয়া কিভাবে এই আমানতের খেয়ানত করতে পারলে বের হয়ে যাও আমার বাড়ির থেকে জুড়ে বলেন সুবাহান আল্লাহ সমস্যার সমাধান হবে কিন্তু এখন বিশ্ব নবী যেই নবীর কাদের আল্লাহ তামাম পৃথিবী বানাইলেন সেই বিশ্ব নবী উনিও আমাকে বাড়ির থেকে বিদায় করে দিয়েছেন রশ্মি ছেড়ে দে আমি আমার জঙ্গলের ভিতরে চলে যাই সুবান আল্লাহ বলেন না ও আল্লাহ রসুলের সাহাবি সাহিদ এতক্ষণ ভাবছিলাম রসুলের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করাইব আল্লাহর কাছে মা আছে নিব এখন আল্লাহ নবী ও রাগান্বিত হইয়া আমাকে বাড়ির থেকে বের করে দিয়েছেন ও সাহিদ তুমিও রশ্মি ছেড়ে দাও আমি আবার জঙ্গলের মধ্যে চলে যাই সুবাহান আল্লাহ বলেন আমার আল্লাহ ইচ্ছা করে মাফ করতে পারে কি পারে না 
যে মাত্র আল্লাহ আল্লাহ রসুল ওনাকে বিদায় করে দিলেন উনি জঙ্গলের মধ্যে দিকে কান্দে আল্লাহ দুনিয়ার মধ্যে দেখেছি সন্তান যখন কারোর সঙ্গে ঝগড়া করে তখন আব্বার কাছে বিচার গেলে আব্বা যখন হুমকি দেয় তখন আব্বার হুঙ্কার বয়ে রাতের বেলা আব্বার কাছে যায় না গভীর রজনীতে যখন পিছনের দরজায় গিয়ে যখন মা মা বলে কান্নাকাটি করি যেই মাত্রে মা বলে ডাক দেয় তখন দুনিয়ার সকলে ঘুমাই গেলে মা তার সন্তানকে বাইরে রেখে ঘুমাইতে পারে ও আল্লাহ তুমি তো সমস্ত মা বাবার চাইতে কোটি কোটি গুণ দয়ালু আল্লাহ আমার আমি গুণাগারের কান্না থেকে কি তোমার দয়া লাগে না যেই মাত্র এইভাবে কান্নাকাটি করতেছে আল্লাহ রাবুনা আলমিন তখন জিব্রাহিলকে বিশ্বনবীর নিকট পাঠাই সুবাহান আল্লাহ যাও আমার বন্ধুর দরবারে যাও আমার বন্ধুকে জানাই দাও অগন বিজি আল্লাহ বলেছেন এই পৃথিবীর মালিক আপনি না মহান আল্লাহ বা আর আমার এই পৃথিবীর মালিককে আরে জুড়ে বলেন এই পৃথিবীর মালিককে मालिक পৃথিবীর সকলে বিদায় করতে পারে আল্লাহ তার বান্দাকে বিদায় করতে পারে যেই মাত্র জীবনের রঘনবীজি আল্লাহ আপনার সাহাবির জীবনের সমস্ত গুণাগুলি মাফ করে দিলেন এখন আল্লাহ রসুল বলেন ও আউ বকর সিদ্দিক তুমি একটু খোঁজ খবর নিয়ে দেখো তো আমার সাহাবি কোথায় আছে সুবাহান আল্লাহ বলেন হজরত উমর ফারুক রাদি আল্লাহ রঘনবীজি আপনি আমাকে অনুমতি দেন কারণ সাহাবি আমার নিকট গিয়েছিল তখন সালমান ফারসি রাদি আল্লাহ বলেন অগনবীজি আমি হলাম বৃদ্ধ সাহাবি আমি গেলে মনে হয় আপনার সাহাবি আসতে পারে তিনজন সাহাবি রওনা করেছেন রাত্র হয়ে গেছে আউ বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ আনহু এক রাখালকে জিজ্ঞাসা করলেন ও রাখাল ভাই তোমাদের এখানে আমাদের একটা লোকের কোনো সন্ধান আসেনি বলে তোমাদের লোককার পরিচয় কি বলে জাহান নামের আগুনের বয়ে কান্নাকাটি করে কবরের আজাবের বয়ে কান্নাকাটি করে সুবাহান আল্লাহ হইদিন না বলে আউ বকর সিদ্দিক সেই লোকটা আপনাদের লোক হবে কিনা বলতে পারি না তবে একটা লোক করে দেখেছি আমাদের বাড়ির পাশে জঙ্গলের মধ্যে গুনগুন সুরে কান্না কান্না করে তার কান্নার আওয়াজে আমাদের বাড়ির লোকেরা ঘুমাইতে পারে সুবাহান আল্লাহ সে কান্দার বলে প্রভু लोकटा मन लोक हो चलो जाकर सिद्दिक रिया তখন তিনি ডাক দিয়ে বলেন ও আউবকর সিদ্দিক আমি আপনার কথাই যাব না কারণ আপনি আমাকে বিদায় করে দিয়েছিলেন তখন ওমর রাদি আল্লাহ বলেন ও আল্লাহ রসুলের সাহাবি আর কানতে হবে না এই মুহূর্তে তোমার পক্ষে আল্লাহ আলমিন কোরআনের আয়াত নাজিল করে দিয়েছে যে কথাটা বলতেছিলাম বান্দা যখন আল্লাহ রাবুনা আলমিনের দরবারে কান্নাকাটি করে আল্লাহ বলেন বান্দা তোমার চোখের পারে নাকের আগায় আসতে দিরি আমি আল্লাহ তোমাকে মাফ করতে দিরি জোরে কই না ঠিক ঠিক না তো এখন সারজন সাহাবিমের যখন সাহাবাত আনসের রদি আল্লাহ যখন জঙ্গল থেকে বের বের হয়ে আসলেন সারজন সাহাবি যখন মসজিদে নবীর দিকে রোয়ানা করলেন ফজের নামাজ শুরু হয়ে গেছে আল্লাহ নবী নামাজ শুরু করে দিয়েছেন 
যেই মাত্র নামাজের মধ্যে তেলাওয়াত করতেছে যেই মাত্র আল্লাহ নবী নামাজের মধ্যে এই আয়াতটা তেলাওয়াত করলেন মসজিদের ভিতরে বিকট একটা আওয়াজ হয়েছে রসুল যেই মাত্র আবার তেলাওয়াত করলেন আবার মসজিদের মধ্যে বিকট একটা আওয়াজ হয়েছে রসুল সালাম ফিরে বলেন হে আমার সাহাবা কারাম মসজিদের মধ্যে তো বিশাল আকারে কে চিৎকার বেড়েছে একজন সাহেব বলে ইয়া রসুল আল্লাহ আপনার সাহাবি সাল আবাদ উলানসির জমিনের মধ্যে গড়াগড়ি করতেছে পরীক্ষা করে দেখে জীবিত আছে কিনা হজরত সালমান আপনার সাহাবি দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী রহমান তখন ডাক দিয়ে বলেন সাহাবিরা রে আমার সাহাবির কাপন দাপনের ব্যবস্থা করো যেই মাত্র লাশ মাঠের মধ্যে নিয়ে যায় খালিবাতুল মুসলিমিন আমিরুল মুমিনিন হজরত উমর ফারুক রাদি আল্লাহ হুয়ানহু বলেন আমি তাকাইয়া দেখি আল্লাহ নবী বইরা আঙ্গুলের মধ্যে উকি দিয়ে হাঁটতেছে কি করতেছে বইরা আঙ্গুল বর দিয়া দেয়া যেই মাত্র আল্লাহ আমার সাহাবির কোন আল্লাহ করেছেন তার জানাজার মধ্যে লক্ষ লক্ষ ফেরস্তা শরিক হয়েছে এই জন্য মাঠের মধ্যে যাওয়া হচ্ছে না এই জন্য আমি নবী আঙ্গুলের মধ্যে বর দিয়ে দিয়ে হারতেছি আর জোরে বলেন না সুহান আপনি দুনিয়ার মানুষদেরকে জানাই দেন আমার জীবনে কত গুনাহ করেছি মনে হয় না আল্লাহ যে আমাকে মাফ করবে এই কথা যারা বলে তাদেরকে আপনি বলে দেন তারা যেন আমি আল্লাহর রহমত থেকে নৈরাস না হই জুড়ে বলেন সুবাহান জীবনের গুণাগুলি মাফ করে দিলাম অত্যন্ত কমাশীল এবং দয়ালু জুড়ে বলেন সুবাহান আল্লাহ কারণ আমার আল্লাহ এমন দেয়ালু যদি বান্দাকে মাফ করে দে আল্লাহ রাবুল আলমিন কারো অনুমতি লাগে কথা কন ঠিক ঠিক না এই জন্য বার আমার আমাদের জীবনে এমন কোন গুনাহ নাই যে আমরা করি নাই কথা কন ঠিক ঠিক না সামনে রমজান মাস আসতেছে এখন থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে এখন থেকে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ তালার দরবারে তবা করতে হবে কথা কন ঠিক ঠিক না লক্ষ্য করে দেখেন বায়ার আমার কত মানুষ এখন এদিক সেদিক ঘোরাফেরা করতেছে কতক্ষণ ঠিক কি ঠিক না এ একটা দিনই মাহবিল আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন যাকে আমি আল্লাহ মহব্বত করি যাকে আমি আল্লাহ ভালোবাসি তারে দিয়ে আমি আল্লাহ ভালো কাজ করাই কতক্ষণ ঠিক কি ঠিক না 
তাহলে বোঝা গেল আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাকে আপনাকে मोहब्बत করেন ভালোবাসেন কথা কোন ঠিক কি ঠিক না যদি मोहब्बत না করেন ভালো না বাসতেন তাহলে আজকের মাগুলে আমরা উপস্থিত হইতে বারথা আর পিছনে কিভাবে আমার এক ভাই ফাস্তালা বিল্ডিং বানাইছে আমি কি আপনাদের দস্তরা বিল্ডিং বানাইবো এই নিয়ে ফেরাশানির মধ্যে আছে কথা কোন ঠিক কি ঠিক না কিন্তু এই কথাটা চিন্তা করুন আরে আমি তো দুনিয়ার মধ্যে থাকতে আসি নাই একদিন আমাকে দুনিয়ার থেকে বিদায় হতে হবে কি হবে না এই কথাটা সকলে অন্তর থেকে অন্তর দিয়ে অনুধাবন করে না বিশ্বাস করে না কিন্তু সকলে এই কথাটা বিশ্বাস করত আমার বড় আব্বা দুনিয়ার মধ্যে নাই আমার দাদা দুনিয়ার মধ্যে নাই আমার মা দুনিয়ার মধ্যে নাই অবশ্যই আমাকে একদিন দুনিয়ার থেকে বিদায় হতে হবে এই কথাটা যদি সকলে বিশ্বাস করত তাহলে দুনিয়ার মধ্যে তো এত পেরেশানি হইত না দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকতো না কথা কোন ঠিক কি ঠিক না আরে ভাই যেই নবীর সৌজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই পৃথিবী সৃষ্টি করলেন উনি তো দুনিয়ার মধ্যে থাকতে পারেন এই কথা ঠিক কি ঠিক না বলেন যেদিন আমার নবী দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যায় আমি আয়সা দেখাইয়া দেখি রে मन हईरे कष्ट शुरू हो ग विश्वनबीम যে পশম থেকে গাম মুবারক বের হয় তাহলে আমাদের নবী যদি এই অবস্থা হয় তাহলে আমাদের কি হবে কথা ঠিক কি ঠিক দেখো কে যেন দরদার মধ্যে আওয়াজ করতেছে আর বলতেছে যখন মানুষের দান কবস করে তখন কি আজরেল দেখা যায় মনে করে আমরা দেখি আজরেল কে যেই মাত্র আল্লাহ রসুল বলেন মা তাকায় দেখো কে যেন দরজার মধ্যে আওয়াজ করতেছে তখন আপনি হলেন আপনি নবীর ঘরের সামনে এমন লোক দাঁড়ানো যাকে আমি ফাতেমা তো মদিনার ভিতরে দেখি নাই নবী বিশ্ব নবী রহমান তখন ডাক দিয়া বলেন মারে আমি জোরে কথা বলতে পারি না মাথার ব্যথায় মাত আলগে দিতে পারি না ওরে মা আমার মাথার একটু উসু করো যেই মাত্র ফাতেমা 
মাত্রে একটু উঁচু করলেন মাদ্রাসো কমিটির পক্ষ দেখে লাল গোলাপ শুভেচ্ছা যারা নিজেদের উপর জুলুম করে ফেলেছে অন্যায় কাজ করে ফেলেছে গুনাহের কাজ করে ফেলেছে আপনি তাদেরকে জানিয়ে দেন তারা যেন আমি আল্লাহ রহমত থেকে আমাদের সকলকে যেহেতু সামনে রমজান মাস আসতেছে আল্লাহ আমাদের সকলকে নিয়তে পরিপূর্ণভাবে তবা করা তৌফিক দান করুক আল্লাহ রাবুল আলমিনের গুরুত্বপূর্ণ বিধান আলহামদুলিল্লাহ রবিন আলমিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাত